ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் லெவன்த் கெமிஸ்ட்ரி யூனிட் த்ரீ பீரியாடி கிளாஸிஃபிகேஷன் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸில் ஷீல்டிங் எஃபெக்ட்னா என்ன எஃபெக்டிவ் நியூக்ளியர் சார்ஜ்னா என்ன ஸ்க்ரீனிங் கான்ஸ்டன்ட்னா என்ன ஸ்லேட்டர்ஸ் ரூல்னா என்ன ஸ்க்ரீனிங் கான்ஸ்டன்ட்டையும் எஃபெக்டிவ் நியூக்ளியர் சார்ஜும் எப்படி கேல்குலேட் பண்ணலாம் அதுக்கு ஒரு சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் ப்ளஸ் நம்ம புக்கில் கொடுத்த எக்ஸாம்பிள் இது எல்லாமே தான் வந்து இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் முதல்ல ஷீல்டிங் எஃபெக்ட்னா என்னன்னு பார்ப்போம் ஷீல்டிங் எஃபெக்ட்னாலும் ஸ்க்ரீனிங் எஃபெக்ட்னாலும் ஒன்று தான் இப்போது ஷீல்டிங்னா அது தடுக்கிறது ஷீல்டுனாவே வந்து தடுக்கிறது அப்போது யார் யாரை தடுக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது தான் விஷயம் இப்போது இதுதான் வந்து ஒரு ஆட்டம்னு வச்சுப்போம் அந்த ஆட்டத்துக்கு நடுவில் நியூக்ளியஸ் இருக்குது நியூக்ளியஸை சுற்றி ஆர்பிட்டரில் வந்து எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து ரொட்டேட் ஆகிட்டு இருக்குது இப்போது இந்த நியூக்ளியஸ் வந்து பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இந்த எலமெண்ட்டுடைய கடைசி எலக்ட்ரான் எந்த ஆர்பிட்டால் இருக்கோ அதுதான் வந்து வேலன்ஸ் செல்னு சொல்லுவாங்க கடைசி ஆர்பிட்டால் இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரானை வந்து வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் இல்லைன்னா அவுட்டர் மோஸ்ட் எலக்ட்ரான்னு சொல்லுவாங்க இதுக்கு உள்ளே இருக்கக்கூடிய எல்லா எலக்ட்ரானையும் வந்து இன்னர் ஷெல் எலக்ட்ரான்ஸ் இல்லைன்னா கோர் எலக்ட்ரான்ஸ்னு சொல்லுவாங்க இந்த நியூக்ளியஸ் வந்து பாசிட்டிவ் இந்த எலக்ட்ரான்ஸ் எல்லாமே என்னது நெகட்டிவ் இல்லையா எப்பயுமே பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் வந்து அட்ராக்ட் பண்ணும் ஸோ இந்த நியூக்ளியஸுக்கும் இந்த ஆர்பிட்டால்ஸில் இருக்கக்கூடிய எல்லா எலக்ட்ரான்ஸுக்கும் நடுவில் ஒரு அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ் இருக்கும் இப்போ நியூக்ளியஸ் இருக்குது ஒவ்வொரு ஆர்பிட்டாலும் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது இப்போது அட்ராக்ட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் இந்த எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து கிட்ட வரும் ஸோ இந்த ஆர்பிட்டால் கிட்ட வரும் இந்த ஆர்பிட்டால் கிட்ட வரும் இந்த ஆர்பிட்டால் கிட்ட வரும் அப்படி கிட்ட வரும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஒவ்வொரு ஆர்பிட்டால் இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து நெகட்டிவ் சார்ஜ் இல்லையா எப்படி வந்து பாசிட்டிவ்க்கும் நெகட்டிவ்க்கும் நடுவில் அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ் இருக்கோ அதே மாதிரி நெகட்டிவ்க்கும் நெகட்டிவ்க்கும் வந்து ரிப்பல்சிவ் ஃபோர்ஸ் இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் இப்போ இந்த ஆர்பிட்டால் இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரான் வந்து கிட்ட வருது அப்படி கிட்ட வரும்போது இது வந்து நெகட்டிவ் இதுவும் நெகட்டிவ் ஸோ ரிப்பல்ஷன் நடக்கும் ரிப்பல்ஷன் நடக்கிறதுனால விலகி போகும் மறுபடியும் இல்லையா அந்த மாதிரி நடக்கும்போது இந்த நியூக்ளியஸுக்கும் கடைசி வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸுக்கும் நடுவில் வந்து ஒரு டிஸ்டன்ஸ் வந்து க்ரியேட் ஆகும் அந்த டிஸ்டன்ஸ் க்ரியேட் ஆகிறதுனால இந்த நியூக்ளியஸ்க்கும் இந்த எலக்ட்ரானுக்கும் நடுவில் இருக்கக்கூடிய அந்த அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ் வந்து குறையும் ஸோ இந்த நியூக்ளியஸ்க்கும் வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸுக்கும் இடைப்பட்ட அந்த அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸை குறைக்கக்கூடியது இந்த இன்னர் ஆர்பிட்டல் எலக்ட்ரான்ஸ் இந்த இன்னர் ஆர்பிட்டால் எலக்ட்ரான்ஸ் தான் வந்து ஒரு ஷீல்டு மாதிரி நியூக்ளியஸ்க்கும் வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ்க்கும் நடுவில் நிற்கிது இந்த எஃபெக்ட்டுக்கு பேர் தான் வந்து ஷீல்டிங் எஃபெக்ட் இந்த நியூக்ளியஸ்க்கும் வேலன்ஸ் எலக்ட்ரானுக்கும் நடுவில் அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ் குறைக்கிற மாதிரி இந்த இன்னர் ஆர்பிட்டால்ஸ் இருக்குது ஒரு ஸ்க்ரீன் மாதிரி அதனால தான் வந்து ஸ்க்ரீனிங் எஃபெக்ட் இல்லை ஷீல்டிங் எஃபெக்ட்னு சொல்கிறாங்க அடுத்ததா எஃபெக்டிவ் நியூக்ளியர் சார்ஜ் இதை வந்து ஜட்இஎஃப்எஃப்னு சொல்லுவாங்க இப்போது எஃபெக்டிவ் நியூக்ளியர் சார்ஜ் அப்படிங்கிறது என்னென்னா கடைசி வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் இருக்கு இல்லையா கடைசி ஆர்பிட்டால் இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து எவ்வளவு நியூக்ளியர் சார்ஜை வந்து ஃபீல் பண்ணுதோ அந்த அளவு தான் வந்து எஃபெக்டிவ் நியூக்ளியர் சார்ஜ் இப்போ உங்கள் நியூக்ளியஸ் இருக்குது அப்படின்னா இந்த எலக்ட்ரான் கிட்ட நல்லா வந்து அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸோடு இருக்கும் ஆனால் தடுக்கிறதுக்கு எதுவுமே கிடையாது இதே இந்த நியூக்ளியஸும் இந்த செகண்ட் ஆர்பிட்டல் இருக்கு இல்லையா இதுக்கும் பார்க்கும்போது அந்த அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ் கம்மியாக இருக்கும் ஏன்னா நடுவில் இந்த ஷீல்டு மாதிரி இந்த ஆர்பிட்டால் இது எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது அதே இந்த நியூக்ளியஸுக்கும் இந்த கடைசி செல்லுக்கும் பார்க்கும்போது நடுவில் ரெண்டு ஆர்பிட்டல் இருக்குது இந்த ரெண்டு ஆர்பிட்டாலுமே வந்து ஒரு ஸ்க்ரீன் மாதிரி ஒரு ஷீல்டு மாதிரி வந்து அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸை வந்து தடுக்குது இதெல்லாம் தடுத்தது போக கொஞ்சம் கொஞ்சம் அந்த அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ் அதை ஃபீல் பண்ணும் இல்லையா அதை தான் சொல்கிறாங்க இந்த வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் வந்து ஃபீல் பண்ணக்கூடிய அந்த நியூக்ளியர் சார்ஜுக்கு பேர் தான் வந்து எஃபெக்டிவ் நியூக்ளியர் சார்ஜ் இவங்கெல்லாம் தடுத்தது போக இதுக்கு எவ்வளோதான் நியூக்ளியர் சார்ஜ் ஃபீல் பண்ண முடியுது அப்படின்னு கேல்குலேட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா கொடுத்துருக்காங்க அது என்னென்னா ஜட்இஎஃப்எஃப் அதாவது எஃபெக்டிவ் நியூக்ளியர் சார்ஜ் வந்து ஜெட் மைனஸ் எஸ் இதில் ஜெட் அப்படிங்கிறது அட்டாமிக் நம்பர் எஸ் அப்படிங்கிறது ஸ்க்ரீனிங் கான்ஸ்டன்ட் இல்லை ஷீல்டிங் கான்ஸ்டன்ட் இவங்க எல்லாம் தடுக்கிறாங்க இல்லையா அதை வந்து மைனஸ்
எப்படின்னா ஃபஸ்ட் ஆர்பிட்டல்லாம் தனியாகவும் செகண்ட் தனியாகவும் தேர்டு தனியாகவும் எழுதணும் பாருங்கள் ஒன் எஸ் தனியாக இருக்க ஒரு பிராக்கெட் போட்டிருக்கோமா டூ எஸ் டூ பி செகண்ட் ஆர்பிட்டாலில் சப்செல் எஸ் சப்செல் பி சப்செல் ஏன்னா ரெண்டுமே வந்து செகண்ட் ஆர்பிட்டால் தான் ஸோ அதை தனியாக குரூப் பண்ணணும் அதே மாதிரி த்ரீ எஸ் தனியாக குரூப் பண்ணணும் இதில் எஸ்பி எல்லாம் வந்துச்சுன்னா சேர்த்து எழுதிக்கலாம் ஆனால் டிஎஃப்லாம் வந்துச்சுன்னா தனித்தனியாக எழுதணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் இது பாருங்கள் ஒன் எஸ் தனியாக எழுதியிருக்கோம் டூ எஸ் டூ பி வந்து தனியாக எழுதியிருக்கோம் அதே மாதிரி த்ரீ எஸ் த்ரீ பி தனியாக எழுதியிருக்கோம் எஸ்பிக்கு அப்புறம் டி இருக்கு த்ரீ டிலேயே த்ரீ தேர்டு ஆர்பிட்டாலே வந்து மொத்தம் மூணு இருக்கு இல்லையா இது மூணையும் ஒன்றா எழுதிடக்கூடாது எஸ்ஸும் பியும் மட்டும்தான் சேர்த்து எழுதணும் அது பக்கத்துலேயே தனி ஒரு ப்ராக்கெட்டில் த்ரீ டிக்கு எழுதணும் அடுத்தது ஃபோர் எஸ் ஃபோர் பி ஃபோர்த் ஆர்பிட்டால் தனியாக எழுதிடுவோம் ஃபிஃப்த் ஆர்பிட்டால் தனியாக எழுதிடணும் ஸோ அதை தான் நம்ம புக்கில் கொடுத்துருப்பாங்க ஃபஸ்ட் ஆர்பிட்டால் தனியாக எழுதணும் செகண்ட் தனியாக எழுதணும் தேர்ட் தனியாக எழுதணும் அப்படி தனியாக எழுதும்போது டி ஆர்பிட்டால் இருந்ததுன்னா டி ஆர்பிட்டாலும் எஃப் ஆர்பிட்டாலும் தனித்தனியாக எழுதணும் பாருங்கள் இந்த ஃபோர்த்தில் பாருங்கள் டி எஃப் எல்லாமே இருக்குது எஸ்ஸும் பியும் ஒரு ப்ராக்கெட் எழுதியிருக்கோம் டி தனியாக எழுதியிருக்கோம் எஃப் தனியாக எழுதியிருக்கோம் அதே மாதிரி ஃபைவ்ல வந்து எஸ்பி தான் இருக்கு ஸோ ரெண்டு சேர்த்து எழுதியிருக்கோம் இந்த மாதிரி எவ்வளோ ஆர்பிட்டால்ஸ் இருந்தாலும் இந்த மாதிரி குரூப் பண்ணி எழுதிக்கணும் ஸ்டெப் டூல என்ன சொல்றாங்கன்னா இப்போ நம்ம எந்த ஆர்பிட்டால் இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரானுக்கு வந்து எஃபெக்டிவ் நியூக்ளியர் சார்ஜ் கண்டுபிடிக்கிறோமோ அதுக்கு ரைட் சைட்ல இருக்கக்கூடியதை பத்தி நம்ம கண்டுக்க வேண்டியது கிடையாது இப்போ இந்த மாதிரி ஆர்பிட்டல் இருக்கு இது ஃபர்ஸ்ட் ஆர்பிட்டால் இது செகண்ட் ஆர்பிட்டால் இது தேர்ட் ஆர்பிட்டால் வச்சுப்போம் இப்போ இந்த எலக்ட்ரானுக்கு நம்ம வந்து எஃபெக்டிவ் நியூக்ளியர் சார்ஜ் கண்டுபிடிக்கிறோம் இந்த எலக்ட்ரானுக்கும் இந்த நியூக்ளியஸுக்கும் நடுவில் இந்த ஆர்பிட்டால் தான் இருக்கு அப்போ பஞ்சாயத்து இந்த எலக்ட்ரானுக்கும் இந்த ஆர்பிட்டாலுக்கும் இந்த நியூக்ளியஸுக்கும் தான் இந்த பக்கம் இருக்கக்கூடிய ஆர்பிட்டாலுக்கும் அது சம்மந்தமே கிடையாது இல்லையா இங்கே இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரான் வந்து இதோடைய நியூக்ளியர் சார்ஜை வந்து ஒன்றும் அஃபெக்ட் பண்ண போகிறது கிடையாது அதை தான் சொல்கிறாங்க நம்ம எந்த ஆர்பிட்டாலுக்கு எடுத்துக்கிறோமோ அதுக்கு லெஃப்ட் சைடில் இருக்கு இல்லையா இதுக்கு மட்டும் தான் கால்குலேட் பண்ணும் டூ எஸ் ஆர்பிட்டால் எவ்வளோ அஃபெக்ட் பண்ணுது ஒன் எஸ் ஆர்பிட்டால் எவ்வளோ அஃபெக்ட் பண்ணுது அதை தான் கால்குலேட் பண்ணோம் இதுக்கு ரைட்ஸில் இருக்கக்கூடிய இவ்வளோ ஆர்பிட்டால் இருந்தாலும் அதை பற்றி நம்ம வந்து கண்டுக்க தேவை கிடையாது அடுத்தது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இப்போ இந்த மாதிரி நிறையா ஆர்பிட்டால் இருக்குது இதில் எந்த ஆர்பிட்டாலில் இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரான்ஸ்க்கு நம்ம எஃபெக்டிவ் நியூக்ளியர் சார்ஜ் கண்டுபிடிக்கிறோமோ அதை வந்து என்னன்னு வச்சுக்கணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் இங்கே இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரானை கண்டுபிடிக்கிறேன்னா இது வந்து என் இதுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடியது இது வந்து என் மைனஸ் ஒன் இது எப்படி சொல்கிறாங்கன்னா இப்போ ஒன்று ரெண்டு மூணு இது மூணாவது ஆர்பிட்டால் அப்போ இதுக்கு முன்னாடி இருக்கிறது என்னதா இருக்கும் ரெண்டாவது ஆர்பிட்டால் அப்போ த்ரீ மைனஸ் ஒன் அந்த கால்குலேஷன் தான் இது அப்போ இது என்னவா இருக்கும் என் மைனஸ் டூ ஒரு வேலை ஒரு எலமெண்ட்டில் வந்து இந்த மாதிரி மூணு ஆர்பிட்டால் இருக்குது நாம் கண்டுபிடிக்கிறது இந்த ஆர்பிட்டால் இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரானுக்கு தான் எஃபெக்டிவ் நியூக்ளியர் சார்ஜ் கண்டுபிடிக்கிறோம் அப்படின்னா இதுதான் என் இது வந்து என் மைனஸ் ஒன் சரிங்களா ஸோ ஐடென்டிஃபைடு குரூப் நாம் எதுக்கு வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ண போகிறோமோ அந்த ஆர்பிட்டால் தான் என்னன்னு எடுத்துக்கணும் அதுக்கு முன்னாடி இருக்கிறது எல்லாமே வந்து என் மைனஸ் ஒன் என் மைனஸ் டூ அது மாதிரி போகும் இப்போது இந்த என் ஆர்பிட்டால் இருக்கக்கூடிய ஒரு எலக்ட்ரானுக்கு எஃபெக்டிவ் நியூக்ளியர் சார்ஜ் கண்டுபிடிக்கிறோம் இந்த என் ஆர்பிட்டாலில் நிறைய எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கலாம் இல்லையா ரெண்டோ மூணோ நாலோ இருக்கலாம் இப்போது இதில் மூணு எலக்ட்ரான் இருக்குதுன்னு வச்சுப்போம் இந்த எலக்ட்ரான் கண்டுபிடிக்கிறோம் இப்போ இதே ஆர்பிட்டால் இருக்கக்கூடிய மற்ற எலக்ட்ரான்ஸும் அந்த நியூக்ளியர் சார்ஜ் அட்ராக்ஷனை வந்து பாதிக்கும் அது எந்த அளவுக்கு பாதிக்குது அப்படின்னா ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ ஃபைவ் யூனிட் அளவுக்கு பாதிக்குது ஒருவேளை ஒன்னஸ் ஆர்பிட்டாலாக இருந்துச்சுன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ ஜீரோவாக இருக்கும் இது என் மைனஸ் ஒன் ஆர்பிட்டாலில் அதாவது இந்த எண்ணுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய ஆர்பிட்டாலில் இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து எந்த அளவுக்கு அந்த அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸை வந்து பாதிக்குதுன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ் யூனிட் அளவுக்கு பாதிக்குது எப்போ அப்படின்னா நாம் எடுத்துக்கிட்ட எலக்ட்ரானை வந்து எஸ்என்னா பி ஆர்பிட்டாலில் இருக்கணும் நம்ம சம் போடும்போது தெளிவாக புரியும் இதே என் மைனஸ் டூவில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு யூனிட் அளவுக்கு பாதிக்குது என் மைனஸ் டூக்கு வரும்போது ஒரு யூனிட் அளவுக்கு பாதிக்குது இது நாம் கால்குலேட் பண்ணக்கூடிய அந்த எலக்ட்ரான் வந்து டி 
அப்போ 1s2 2s1 னு கிடைக்கும் நம்மளுடைய ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்னது குரூப் பண்றது இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆர்பிட்டல் சோ இது ஒரு குரூப் இது செகண்ட் ஆர்பிட்டல் இது ஒரு குரூப் இப்போ நம்ம இந்த s ஆர்பிட்டல் இருக்கு இல்லையா அதாவது இந்த மாதிரி போடும்போது ஃபர்ஸ்ட் ஆர்பிட்டல்ல ரெண்டு எலக்ட்ரான் இருக்கு ரெண்டாவது ஆர்பிட்டால ஒரு எலக்ட்ரான் இருக்கு இந்த நியூக்ளியஸ்க்கும் இந்த வேலன்ஸ் எலக்ட்ரானுக்கும் நடுவில் வந்து அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ் வந்து இருக்கும் ஆனால் இந்த ஆர்பிட்டால் இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து குறைக்குது அந்த அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸை அது எவ்வளவு குறைக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம இப்போ கால்குலேட் பண்ண போகிறோம் நம்ம எந்த ஆர்பிட்டால் இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரான் எடுத்துக்கிறோமோ அதுதான் வந்து என் இல்லையா ஸோ இது வந்து என் இது வந்து என்னது அதுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடியது என் மைனஸ் ஒன் எஃபெக்டிவ் நியூக்ளியர் சார்ஜுக்கு ஃபார்முலா வந்து அட்டாமிக் நம்பர் மைனஸ் ஸ்க்ரீனிங் கான்ஸ்டன்ட் இல்லையா அட்டாமிக் நம்பர் நமக்கு தெரியும் த்ரீ ஸ்க்ரீனிங் கான்ஸ்டன்ட் கண்டுபிடிப்போம் ஸ்க்ரீனிங் கான்ஸ்டன்ட்டுக்கு தான் வந்து இந்த ஸ்லேட்டர்ஸ் ரூல் இப்போ எண்ணுக்கு பார்ப்போம் இப்போ எண்ணில் இருக்கிறதே ஒரு எலக்ட்ரான் தான் இந்த ஒரு எலக்ட்ரானுக்கு தான் நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அப்போது இதில் மற்ற எந்த எலக்ட்ரானுமே இல்லை இது பாதிக்கிறதுக்கு ஸோ அதை விட்டுடலாம் இப்போ n மைனஸ் ஒன் வருவோம் என் மைனஸ் ஒன்னில் எத்தனை எலக்ட்ரான் இருக்கு ரெண்டு எலக்ட்ரான் இருக்கு இப்போ நம்ம எஸ் ஆர் பட்டால் எலக்ட்ரான்ஸ் தான் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இல்லையா டூ எஸ் இந்த ரெண்டு எலக்ட்ரானுக்கும் எவ்வளவு யூனிட் வந்து இதை வந்து மறைக்குதுன்னு பார்ப்போம் n மைனஸ் ஒன் இல்லையா n மைனஸ் ஒன் ஆர்பிட்டால் வந்து எஸ் அண்ட் பி ஆர்பிட்டல் இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரான்ஸை வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ் அளவுக்கு மறைக்குது அப்போ ரெண்டு எலக்ட்ரான் இருக்கு இல்லையா ஸோ ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ் மல்டிப்ளை பண்ணால் ஒன் பாயிண்ட் செவன் ஜீரோன்னு கிடைக்கும் அப்போது எஃபெக்டிவ் நியூக்ளியர் சார்ஜ் Z வந்து என்னது த்ரீ அட்டாமிக் நம்பர் வந்து த்ரீ மைனஸ் ஸ்க்ரீனிங் கான்செப்ட் வந்து ஒன் பாயிண்ட் செவன் ஜீரோ அப்போ த்ரீ மைனஸ் ஒன் பாயிண்ட் செவன் ஜீரோ அப்படிங்கிறது ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ ஜீரோ யூனிட் ஸோ மொத்தமாக இந்த எலக்ட்ரானுடைய எஃபெக்டிவ் நியூக்ளியர் சார்ஜ் வந்து ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ ஜீரோ யூனிட் இவங்கெல்லாம் தடுத்தது போக மிச்சம் வந்து இந்த அளவுக்கு தான் வந்து அதுக்கிட்ட அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ் இருக்குது பெர்லியம் பார்ப்போம் பெர்லியத்துக்கு வந்து ஃபோர் அப்போ ஒன் எஸ் டூ டூ எஸ் டூ எஃபெக்டிவ் நியூக்ளியர் சார்ஜுக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்து ஸ்க்ரீனிங் கான்ஸ்டன்ட் கண்டுபிடிப்போம் இந்த எஸ் ஆர்பிட்டாலுடைய எலக்ட்ரான் தான் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இல்லையா எஸ் ஆர்பிட்டாலில் மொத்தம் எத்தனை எலக்ட்ரான் இருக்கு ரெண்டு எலக்ட்ரான் இருக்கு ஒன் எஸில் வந்து ரெண்டு அதே மாதிரி இதுலேயும் ரெண்டு இருக்கு நாம் கண்டுபிடிக்கக்கூடியது வந்து என் இது வந்து என் மைனஸ் ஒன் இப்போ எண்ணில் வந்து ஒரு எலக்ட்ரானுக்கு எவ்வளோன்னு தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம் இதே எண்ணெய் ஆர்பிட்டாலில் இன்னொரு எலக்ட்ரான் இருக்குது ஸோ இந்த எலக்ட்ரான் எவ்வளோ வந்து அதை டிஸ்டர்ப் பண்ணுது எவ்வளோ வந்து அந்த அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸை குறைக்குதுன்னு கால்குலேட் பண்ணோம் இல்லையா அப்போது ஒன்று இன்ட்டு எண்ணெய் ஆர்பிட்டாலில் இல்லையா எண்ணெய் ஆர்பிட்டாலில் பொறுத்த வரையும் எதுவாக இருந்தாலுமே ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ ஃபைவ் தான் ஸோ ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ ஃபைவ் ப்ளஸ் ஒன் எஸ் லெவன் ரெண்டு இருக்குது என் மைனஸ் ஒன் ஆர்பிட்டால் என் மைனஸ் ஒன் ஆர்பிட்டால் நம்ம கால்குலேட் பண்ணக்கூடியது எஸ் ஆர்பிட்டால் எலக்ட்ரான் இல்லையா ஸோ என் மைனஸ் ஒன் வந்து எஸ் ஆர்பிட்டால் இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரானை வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ் அளவுக்கு வந்து அஃபெக்ட் பண்ணுது ஸோ ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ் ஸோ டோட்டலி ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ ஃபைவ் ப்ளஸ் ஒன் பாயிண்ட் செவன் ஜீரோ ஆட் பண்ணால் டூ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் அப்போது எஃபெக்டிவ் நியூக்ளியர் சார்ஜ் வந்து அட்டாமிக் நம்பர் வந்து ஃபோர் மைனஸ் டூ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் ஸோ எஃபெக்டிவ் நியூக்ளியர் சார்ஜ் வந்து இதுக்கு வந்து ஒன் பாயிண்ட் நைன் ஃபைவ் அடுத்து தான் போரன் போடுவோம் அட்டாமிக் நம்பர் வந்து ஃபைவ் ஸோ ஒன் எஸ் டூ டூ எஸ் டூ டூ பி ஒன் இதை வந்து குரூப் பண்ணி எழுதிக்கிறோம் ஒன் எஸ் தனியாக ஒரு குரூப்பு டூ எல்லாம் ஒரு குரூப்பு இதில் பி ஆர்பிட்டலாக இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரானிக்ஸ் தான் வந்து கண்டுபிடிக்க போகிறோம்னு வச்சுப்போம் எக்ஸாம்பிளாக அவங்க எந்த ஆர்பிட்டால் கேட்குறாங்களோ அந்த ஆர்பிட்டலுக்கு நம்ம போடணும் இது தான் வந்து என் இது வந்து என் மைனஸ் ஒன் இல்லையா இப்போ இதில் மொத்தம் மூணு எலக்ட்ரான் இருக்குது நாம் இதில் ஒரு எலக்ட்ரானுக்கு எவ்வளவு எஃபெக்டிவ் நியூக்ளியர் சார்ஜ் தான் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ மற்ற ரெண்டுக்கும் வந்து போட போகிறோம் ஸோ டூ இன்ட்டு என் ஆர்பிட்டால்னாவே ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ ஃபைவ் ஸோ ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ ஃபைவ் ப்ளஸ் என் மைனஸ் ஒனில் ரெண்டு எலக்ட்ரான் இருக்குது ஸோ டூ இன்ட்டு நாம் பி
இது ஒரு ரெண்டு ஒரு குரூப்பு இது ஒரு குரூப்பு நம்ம பீல இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரான்ஸ் தான் கண்டுபிடிக்க போகிறோம்னு வச்சுப்போம் இது வந்து என் இது வந்து என் மைனஸ் ஒன் ஸ்க்ரீனிங் கான்ஸ்டன்ட்டு மொத்தம் நாலு எலக்ட்ரான் இருக்குது அதில் ஒரு எலக்ட்ரான் தான் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் மிச்சம் மூணு எலக்ட்ரான் இருக்கு இல்லையா ஸோ த்ரீ இன்ட்டு ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ ஃபைவ் என் ஆர்பிட்டால்னாவே ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ ஃபைவ் தான் ப்ளஸ் என் மைனஸ் ஒன்னுக்கு என்ன வரும் ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ் ஸோ டூ இன்ட்டு ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ் சிம்பிளிஃபை பண்ணுவோம் ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் ப்ளஸ் ஒன் பாயிண்ட் செவன் டூ எஃபெக்டிவ் நியூக்ளியர் சார்ஜ் வந்து அட்டாமிக் நம்பர் சிக்ஸ் மைனஸ் ஸ்க்ரீனிங் கான்ஸ்டன்ட் டூ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் த்ரீ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ்ங்க தான் ஆன்சர் இது தான் புக்கில் வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் சம் கொடுத்துருக்காங்க அதாவது ஸ்கேண்டித்துடைய ஃபோர் இயர்ஸ் எலக்ட்ரானோடைய எஃபெக்டிவ் நியூக்ளியர் சார்ஜ் என்ன அதே மாதிரி த்ரீ டி எலக்ட்ரானோடைய எஃபெக்டிவ் நியூக்ளியர் சார்ஜ் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு இதுக்கு வந்து எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் எழுதுவோம் இதோட அட்டாமிக் நம்பர் வந்து டுவெண்ட்டி ஒன் ஸோ அந்த ஆஃப் ஆஃப் பிரின்சிபல் படி எழுதும் போது ஒன் எஸ் டூ டூ எஸ் டூ டூ பி சிக்ஸ் த்ரீ எஸ் டூ த்ரீ பி சிக்ஸ் த்ரீ டி ஒன் வந்துட்டு தான் ஃபோர் எஸ் டூன்னு வந்திருக்கும் இப்போது இதை குரூப் பண்ணிவிடுவோம் ஒன் எஸ் டூ அதே மாதிரி டூ எஸ் டூ டூ பி சிக்ஸ் த்ரீ எஸ் டூ த்ரீ பி சிக்ஸ் த்ரீ டி வந்து தனியாக தான் போடணும் இல்லையா ஃபோர் எஸ் டூ ஃபஸ்ட்டு ஃபோர் எஸ் ஆர்பிட்டல் இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரான் கண்டுபிடிப்போம் ஸோ இது வந்து என்னது என் இது வந்து என் மைனஸ் ஒன் இது வந்து என் மைனஸ் டூ இது வந்து என் மைனஸ் த்ரீ இப்போ நம்ம முதல்ல போட்டோம் இல்லையா அதே மெத்தட் தான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்க்ரீனிங் கான்ஸ்டன்ட் கண்டுபிடிச்சிருவோம் என் ஆர்பிட்டால் இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரான்ஸ் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஒரு எலக்ட்ரான் எவ்வளோனு கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அதே ஆர்பிட்டாலில் இன்னொரு எலக்ட்ரான் இருக்குது ஸோ அதுவும் அஃபெக்ட் பண்ணோம் இல்லையா அந்த ஆர்பிட்டாலுக்கு போடும்போது ஒன் இன்ட்டு என்னுக்கு போடும்போது ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ ஃபைவ் தான் ஸோ ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ ஃபைவ் ப்ளஸ் என் மைனஸ் ஒன் ஆர்பிட்டால் எத்தனை இருக்குது பாருங்கள் ஆறு ஏழு எட்டு ஒம்பது இருக்குது நாம் கண்டுபிடிக்கக்கூடியது எஸ் ஆர்பிட்டால் தான் ஸோ நம்ம எஸ் ஆர்பிட்டால் கண்டுபிடிக்கும் போது என் மைனஸ் ஒன் செல் இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ் யூனிட் பாதிக்கும் ஸோ ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ் ப்ளஸ் அடுத்ததான் என் மைனஸ் டூ என் மைனஸ் த்ரீ என் மைனஸ் ஃபோர்னு எத்தனை இருந்தாலுமே வந்து அதுக்கு ஒன்று தான் சொல்லிட்டு நம்ம அந்த ஸ்லேட்டஸ் ரூலில் படிச்சிருக்கோம் ஸோ மொத்தமாக ஆட் பண்ணுங்கள் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது அப்போது ஒவ்வொன்றுமே வந்து ஒரு யூனிட் அளவுக்கு பாதிக்குது ஸோ இன்ட்டு ஒன் சிம்பிளிஃபை பண்ணி எழுதுவோம் ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ ஃபைவ் ப்ளஸ் செவன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபைவ் ப்ளஸ் டென் ஆட் பண்ணி எழுதுனா எயிட்டீன் யூனிட் கிடைக்கும் எஃபெக்டிவ் நியூக்ளியர் சார்ஜுக்கு வந்து ஜெட் மைனஸ் எஸ் இல்லையா ஜெட் வந்து அட்டாமிக் நம்பர் அட்டாமிக் நம்பர் வந்து டுவெண்ட்டி ஒன் ஸோ டுவெண்ட்டி ஒன் மைனஸ் எயிட்டீன் வந்து த்ரீ ஸோ இதுதான் வந்து ஸ்கேண்டியத்தில் ஃபோர் இயர்ஸ் ஆர்பிட்டால் இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரான்ஸுடைய எஃபெக்டிவ் நியூக்ளியர் சார்ஜ் இந்த அளவுக்கு தான் வந்து அந்த நியூக்ளியர் சார்ஜ் வந்து அது ஃபீல் பண்ணும் அடுத்த கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருக்காங்க த்ரீ டி ஆர்பிட்டால் கேட்டிருக்காங்க இல்லையா இது அப்படியே எடுத்து எழுதிப்போம் ஒன் எஸ் டூ டூ எஸ் டூ டூ பி சிக்ஸ் த்ரீ எஸ் டூ த்ரீ பி சிக்ஸ் த்ரீ டி ஒன் ஃபோர் எஸ் டூ இல்லையா இப்போ இதில் எது என்சல் நாம் கண்டுபிடிக்க வேண்டியது த்ரீ டி இதுக்கு கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ இது வந்து என் சரிங்களா இது வந்து என் மைனஸ் ஒன் இது என் மைனஸ் டூ இது வந்து என் மைனஸ் த்ரீ நம்ம இதுக்கே ஏன் போடலை அப்படின்னா நம்ம முதலே படிச்சுருக்கோம் நாம் எந்த ஆர்பிட்டால் எடுத்துக்கிறோமோ அதுக்கு ரைட் சைடில் இருக்கக்கூடிய ஆர்பிட்டால் பற்றி கவலைப்பட தேவை கிடையாது ஏன்னா அந்த எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து இந்த எலக்ட்ரான்ஸை வந்து அஃபெக்ட் பண்ணுறது கிடையாது இப்போது நாம் எந்த எலக்ட்ரான் போட போகிறோம் டி எலக்ட்ரானுக்கு போட போகிறோம் நம்ம தேர்ட் ரூல் படிக்கும்போது படிச்சுருக்கோம் டிஎன்எஃப் ஆர்பிட்டால் போடும்போது என் ஆர்பிட்டால் தவிர மற்ற எல்லாத்துக்குமே ஒன்று தான் வரும் என் ஆர்பிட்டால் மொத்தமாகவே ஒரு எலக்ட்ரான் தான் இருக்குது ஸோ இந்த ஒரு எலக்ட்ரானுக்கு தான் போட போகிறோம் மற்ற எதுவுமே அதில் அஃபெக்ட் பண்ணுறதுக்கு வேறு எலக்ட்ரான் கிடையாது அப்போ தான் ஜீர
ஸோ இந்த ஆர்பிட்டாலுக்கு போட தேவை கிடையாது ஒரு வேலை இங்கே டி டூன்னு இருந்துருச்சு அப்படின்னா நம்ம ஒன் இன்ட்டு ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ ஃபைன் போட்டிருப்போம் அந்த மாதிரி இல்லை ஸோ அந்த டேம் விட்டுடலாம் இப்போது என் மைனஸ் ஒன் என் மைனஸ் டூ என் மைனஸ் த்ரீ எல்லாமே நம்ம என்ன படிச்சுருக்கோம் டிஎன்எஃப் ஆர்பிட்டால் இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரான்ஸ்க்கு போடும்போது என் மைனஸ் ஒன் என் மைனஸ் டூ எல்லாமே வந்து ஒன் ஒன் தான் வரும் ஸோ மொத்தமாக எத்தனை எலக்ட்ரான் இருக்குன்னு பாருங்கள் அதை வந்து ஆட் பண்ணி போட்டுருங்க மொத்தமாக பதினெட்டு இருக்கும் இதில் ஸோ எயிட்டீன் இன்ட்டு ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு எயிட்டீன் ஸோ எஃபெக்டிவ் நியூக்ளியர் சார்ஜ் வந்து டுவெண்ட்டி ஒன் மைனஸ் எயிட்டீன் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ யூனிட் இந்த மாதிரி தான் வந்து எஃபெக்டிவ் நியூக்ளியர் சார்ஜ் வந்து கண்டுபிடிக்கணும்